మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కొరకు మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ బటన్ ని నొక్కండి సత్యాలు చెప్పడానికి సాహసం కావాలి నిజాలు చెప్పే పత్రికలు రావాలి చదవండి మెట్రో ఈవినింగ్ నమస్కారం ఈనాటి మెట్రో ఈవినింగ్ వార్తల సమాహారానికి స్వాగతం నేను మీ సంజయ్ ముందుగా ముఖ్య అంశాలు శబరిమల ఆలయంలో మహిళల ప్రవేశానికి అనుమతి కల్పిస్తూ సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు రేవంత్ నివాసంలో కొనసాగుతున్న ఐటీ సోదాలు సెబాస్టియన్ ఉదయ సింహలాకు నోటీసులు జారీ వాణిజ్య యుద్ధం భారత్ కు మంచిదేనన్న అరుణ్ జైట్లీ ఒకటి నుంచి అమెరికాలో కొత్త నిబంధన అమలు హెచ్ వన్ బి వీసాదారులకు మినాయింపు ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే శబరిమల ఆలయంలోకి మహిళల ప్రవేశాన్ని అనుమతి కల్పిస్తూ సుప్రీంకోర్టు నేటి సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది అన్ని వయసుల మహిళలు శబరిమల ఆలయంలోకి ప్రవేశించవచ్చని జస్టిస్ దీపక్ మిశ్రా నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం పేర్కొంది ఆలయంలోకి మహిళల ప్రవేశాన్ని అడ్డుకుంటున్న ఆలయ నిబంధనలు రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ పద్నాలుగు ఇరవై ఐదును ఉల్లంఘిస్తున్నాయని ఆలయంలో లింగ వివక్షకు తావు లేదని మహిళలను తక్కువగా బలహీనులుగా చూడడానికి వీల్లేదని తీర్పు సందర్భంగా దీపక్ మిశ్రా పేర్కొన్నారు కేరళ శబరిమల ఆలయంలోకి మహిళల ప్రవేశంపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పును స్వాగతిస్తున్నట్లు కేంద్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మేనకా గాంధీ జాతీయ మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ రేఖా శర్మ తెలిపారు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డికి చెందిన జూబ్లీ హిల్స్ లోని నివాసంలో ఆదాయ పన్ను శాఖ అధికారులు సోదాలు కొనసాగిస్తున్నారు గురువారం ఉదయం ఏడు గంటలకు ప్రారంభమైన సోదాలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి ప్రధానంగా రేవంత్ రెడ్డికి చెందిన స్థిర చిరాస్తుల వివరాలపై ఆరా తీస్తున్నారు రేవంత్ ఆదాయానికి సంబంధించి ఐటీ శాఖకు చూపిన వివరాలలో కొన్ని తేడాలు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది నిన్న రాత్రి ఏడు గంటల నుంచి రేవంత్ రెడ్డిని అధికారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు రేవంత్ సతీమణి గీతను అధికారులు బ్యాంకు ఖాతాల లావాదేవీలను సంబంధించి ఆరా తీయడానికి తమ వెంట తీసుకువెళ్లారు రేవంత్ ఖాతాలోకి విదేశాల నుంచి సొమ్ము ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ సొమ్మును ఎక్కడికి మళ్లించాలనే విషయాలపై ఐటీ అధికారులు లోతుగా విచారిస్తున్నట్లు సమాచారం కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి ఇండ్లపై జరుగుతున్న ఐటీ దాడుల అంశం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధం లేదని టీఆర్ఎస్ ఎంపీ కలవకుంట్ల కవిత అన్నారు నిజామాబాద్ పర్యటనలో ఉన్న ఎంపీ కవిత రేవంత్ రెడ్డి ఐటీ దాడుల అంశంపై ప్రశ్నించగా పై విధంగా స్పందించారు ఇటు రేవంత్ రెడ్డి అంశం కానీ అటు జగ్గారెడ్డి అంశంపై చర్యలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిధిలోనివేనని ఆమె పేర్కొన్నారు కేసీఆర్ ఆచరిక పాలనకు స్వస్తి పలికేందుకు ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలపై రాజకీయ వేధింపులు ఆపకపోతే తగిన గుణపాఠం తప్పదని మాజీ మంత్రి కాంగ్రెస్ ప్రచార కమిటీ కో కన్వీనర్ డీకే అరుణ అన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి నివాసాల్లో ఆదాయ పన్ను శాఖ అధికారులు దాడులు నిర్వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే దీంతో శుక్రవారం ఉదయం డీకే అరుణ జూబ్లీ హిల్స్ లోని రేవంత్ రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లి పరిస్థితిని పరిశీలించారు అనంతరం అక్కడ ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు ప్రతిపక్ష నేతలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం వేధింపులకు పాల్పడుతుందని రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక అక్రమ కేసులు బనాయించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని అన్నారు ఇటీవల మావేశ్ చేతిలో దారుణ హత్యకు గురైన మాజీ ఎమ్మెల్యే సివేరి సోమ కుటుంబాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పరామర్శించారు అమరావతి నుంచి విమానంలో విశాఖ చేరుకున్న చంద్రబాబు అక్కడి నుంచి హెలికాప్టర్లో పాడేరు చేరుకున్నారు అక్కడ ఎమ్మెల్యే కిడారి సర్వేశ్వరరావు కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చిన అనంతరం అరకు వెళ్లిన ముఖ్యమంత్రి సోమ కుటుంబ సభ్యులకు ధైర్యం చెప్పారు ప్రభుత్వం తరఫున ఆ కుటుంబాన్ని ఆర్థిక సాయం ప్రకటించారు ఏడుగురు కుటుంబ సభ్యులకు పది లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సాయం ప్రకటించారు అలాగే తిదేప తరపున ఒక్కొక్కరికి ఐదు లక్షల చొప్పున ఇవ్వడమే కాకుండా సోమ రెండో కుమారుడికి ప్రభుత్వం ఉద్యోగం ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు సార్క్ దేశాల విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం నుంచి భారత విదేశాంగ మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్ వెళ్లిపోవడంపై పాకిస్తాన్ మంత్రి షా ఖురేషి తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు శాంతిపూర్వక చర్చలకు భారతే అడ్డుగోడగా నిలుస్తుందని ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు భారత సైన్యం పాక్ సరిహద్దులోని ఉగ్రవాద స్థావరాలపై మెరుపు దాడులు చేపట్టి రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రాజస్థాన్ లోని జోధ్పూర్ లోని మిలిటరీ స్టేషన్ లో పరాక్రమ్ పరువు పేరుతో ఆర్మీ ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభించారు పరాక్రమ్ పర్వే సందర్భంగా ప్రారంభోత్సవానికి ముందు ఆయన కొనార్క్ యుద్ధ స్థూపం వద్ద నివ్వలర్పించారు భారత సైన్యం ఎంతో ధైర్య సాహసాలతో మెరుపు దాడులు చేపట్టడానికి గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేశారు చట్టపరమైన గడువు ముగిసిన తమ దేశంలో ఉంటున్న విదేశీయులను బయటకు పంపించేందుకు అమెరికా సిద్ధమైంది ఇందుకు వీలు కల్పించే కొత్త నిబంధనను అక్టోబర్ ఒకటి నుంచి అమలు చేయనుంది 
దీని ప్రకారం వీసా స్థితి మార్పు పొడగింపు వంటి అభ్యర్థనలు తిరస్కరణకు గురవడంతో అమెరికాలోని ఉండే గడువు తీరిపోయిన వారికి దేశం నుంచి బయటకు పంపిస్తారు అయితే ఈ నిబంధన నుంచి ప్రస్తుతానికి హెచ్ వన్ బి లాంటి ఉద్యోగ సంబంధ వీసాల వారికి కారుణ్య అభ్యర్థనలు చేసుకున్న వారికి మినాయింపును ఇస్తున్నారు అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న పరిస్థితులు కారణంగా పచ్చడి ధర వరుసగా మూడో రోజు పడిపోయింది శుక్రవారం రెండు వందల యాభై తగ్గడంతో పది గ్రాముల బంగారం ధర ముప్పై ఒక వెయ్యి మూడు వందలకు చేరింది అంతర్జాతీయంగా బలైన సంకేతాలు యుఎస్ ఫేడ్ సమావేశం డాలర్లు పడిపోవడంతో బంగారం ధర తగ్గుదలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి వెండి భారీగా తగ్గి ముప్పై ఎనిమిది వేల మార్కు చేరుకుంది నాలుగు వందల యాభై తగ్గడంతో కిలో వెండి ధర ముప్పై ఎనిమిది వేలుగా ఉంది ఆసియా కప్ లో ఫైనల్ ఫోర్ కు రంగం సిద్ధమైంది దుబాయ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మైదానం వేదికగా భారత్ బంగ్లాదేశ్ జట్టు అమీ తుమ్మి తేల్చుకొనున్నాయి టాస్ గెలిచిన భారత్ తొలిత ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది అన్ని రంగాల్లోనూ దుర్భేద్యంగా కనిపిస్తున్న భారత్ ఈ మ్యాచ్ లో ఫేవరెట్ గా దిగుతున్నప్పటికీ బంగ్లాదేశ్ ను కూడా తక్కువ అంచనా వేయలేము సూపర్ ఫోర్ లో దశలో పాకిస్తాన్ ఓడించి రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఆ జట్టు బరిలోకి దిగుతుంది మరోవైపు వరుసగా ఏడో టైటిల్ చెజిక్కించుకోవాలని భారత్ తహతాలాడుతుంది మరిన్ని వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి మెట్రో న్యూస్ వర్తమాన రాజకీయాలు తెర వెనుక భాగోతాలపై డీకే అక్షింతలు ప్రతి సోమవారం మీ గోల్కొండ టీవీలో త్వరలో యూట్యూబ్లో మా పోస్టింగ్లు మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మిత్రులతో కూడా చేయించండి